नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज वेलकम सिस्टर ओम शांति वेलकम टू लिविंग वैल्यूज थैंक यू आप बात कर रही थी कि जिस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं उसके जो मन की स्थिति होती है वो भी ट्रांसफर हो जाती है वाइब्रेशंस है ना जैसे स्थान की एक वाइब्रेशन होती है hmm. आज हम इस जगह पर हैं इसकी वाइब्रेशन बहुत प्योर है तो स्थान की वाइब्रेशन का असर मन पर पड़ता है hmm. और मन का असर स्थान पर पड़ता है अच्छा मंदिर है मस्जिद है गुरुद्वारा है चर्च है इनकी वाइब्रेशंस कैसे बनती हैं इतनी प्योर इतनी प्योर वाइब्रेशन होती है कि जो अंदर जाता है उसको एक बड़ी डिवाइन सी फीलिंग आती है लेकिन वो डिवाइन फीलिंग उस स्थान में क्रिएट कैसे हुई जो रोज जाते थे उस सुप्रीम को याद करते उस परमात्मा को याद करते थे आराधना करते थे प्रार्थना करते थे कोई और उधर बैठकर व्यर्थ चिंतन नहीं करते थे इधर उधर की बातें नहीं करते थे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की सत्संग की पूजा की ऐसी बातें और ऐसी थॉट्स तो पूरी वाइब्रेशन इन द प्लेस कैसी बन जाएगी बी ओनली डिवाइन अब इसमें दोनों चीजें कर हो रही हैं सबके मन जो स्थान पर गए उससे स्थान का वातावरण बना और फिर स्थान का जो वातावरण बन गया उसको इमिजिएटली वो वाइब्रेशन उसके ऊपर पड़ा इसका मतलब मन के वाइब्रेशन से स्थान का वातावरण स्थान के वातावरण के वाइब्रेशन से मन पर असर ये सारा दिन हो रहा है अब हम मंदिर से हटें मार्केट प्लेस में जाएं मॉल में जाएं अलग वाइब्रेशन है अलग असर पड़ेगा अब हम वहाँ से हटें रेस्टोरेंट में जाएं अलग वाइब्रेशन है सिनेमा थिएटर में जाएं अलग वाइब्रेशन है एक स्कूल में जाएं अलग वाइब्रेशन है ऑफिस में जाएं घर पर हर एक स्थान का वाइब्रेशन हर एक के घर का भी एक वाइब्रेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल उस घर में कौन कौन रहता है इसका मतलब जो हम सोचते हैं जो हमारी एनर्जी फील्ड है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती कि वो मन में हमारे रखी हुई है वो वाइब्रेट करती है वो वाइब्रेट करके चारों तरफ फैलती है और उस स्थान का वातावरण बनाती है इसी तरह जो हम सोचते हैं जिसके लिए सोचते हैं वो वाइब्रेट करता है उन तक पहुंचता है अगर कोई हमारे लिए सोच रहा है हम नहीं सोच रहे उनके बारे में लेकिन वो हमारे बारे में सोच रहे हैं तो वो भी वाइब्रेट करेगा हम तक पहुंचेगा अब दोनों में से किसका किस पे जाएगा दोनों अगर मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ आप खुश हैं और मैं उदास हूँ तो मुझ, मुझे खुशी आएगी और आपको उदासी जाएगी डिपेंडिंग ऑन जिसका ज्यादा पावरफुल है सपोज मैं थोड़ी सी खुश हूँ आप बहुत उदास हैं ठीक है मैं नॉर्मल हूँ ऐसे उदास नहीं हूँ नॉर्मल ओके फाइन आई फाइन लेकिन आप बहुत उदास हैं आप न्यूट्रल हैं मैं न्यूट्रल हूँ या आई एम फाइन लाइक आई एम हैप्पी बोल देंगे उसको आई एम नॉर्मल लेकिन आप बहुत उदास हैं राइट और अब ये फ्रीक्वेंसीज कनेक्ट हुए एनर्जी फ्लोज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर सोर्स टू अ लोअर राइट मतलब जो ज्यादा पावरफुल होगा उधर से एनर्जी दूसरे तक पहुंचने वाली इट ऑलवेज फ्लोज राइट अब आप बहुत पावरफुली नेगेटिव है इस टाइम क्या बहुत उदास है इस टाइम एंड मैं जस्ट न्यूट्रल हूँ और मैंने अगर अपने आप को बचाया नहीं जब मैंने नेगेटिव वाइब्रेशन फील करनी शुरू की तो थोड़ी देर में आई विल स्टार्ट फीलिंग लो राइट नाउ दिस कैन हैपन दी अदर वे राउंड ऑल्सो जिसको हम सकाश कहते हैं हीलिंग कि आप उदास हैं ठीक है और मैं यहाँ से बैठ आपके लिए मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो मतलब परमात्मा से कनेक्ट हो आपके लिए फोकस्ड पावरफुल प्योर थॉट्स क्रिएट करो आप उदास हैं लेकिन यहाँ से बहुत पावरफुल एनर्जी भेजी जा रही है तो थोड़ी देर में यू विल फील बेटर जैसे हीलिंग करते हैं जैसे हीलिंग डिस्टेंट हीलिंग तो डिस्टेंट हीलिंग कैसे होती है हाउ डज इट वर्क यही तो कॉन्सेप्ट है अब मैं बीमार हूँ यहाँ मेरे दर्द है 
और आपको मैं कहूँ आप दूर से बैठ दूसरे शहर में वहाँ से बैठ मेरे लिए हीलिंग करें तो कर सकते हैं वॉट विल यू डू वॉट द फर्स्ट स्टेज Think of that person. Think of that person. एक उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे उसके, उसके चक्रस देखेंगे हाँ मतलब उसकी एनर्जी बॉडी को देखेंगे एनर्जी बॉडी को देखेंगे right. कि कौन सा चक्र सॉफ्ट है बाकी यू कैन स्कैन करो हाँ. तो दिखता है कि बहुत सॉफ्ट है स्मूथ है एक जगह हार्ड मिलता है right. तो लगता है कि उसके पाव में वहाँ बहुत दर्द है right. तकलीफ में है हाँ. यहाँ इमोशनल ब्लॉकेज है right. तो यहाँ का जो चक्र है हाँ. वो बड़ा सॉफ्ट मूवमेंट नहीं आती है right. ऐसा लगता है कि हाथ हिल नहीं पा रहा है हाँ. इतना हैवी हो जाता है राइट देन यू क्लियर इट क्लीन इट यू क्लियर इट आई एम सिटिंग इन वन सिटी आप दूसरे शहर में मैं एक शहर में हूँ तकलीफ मुझे है हाउ डू यू क्लियर इट फ्रॉम देर उसका क्लियर उसके चक्रास को इमेजिन करके उसको उसको फोकस करके उसके ऊपर से हाथ से क्लीन कर करके किसी आग अग्नि में ऐसे एक, एक पॉन्ड बनाना पड़ता है जिसमें उसको फेंका फिर निकाला फेंका देन क्लोज दैट थिंग एंड देन टेक एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड गिव एनर्जाइज पॉजिटिव एनर्जी टू दैट नेगेटिव थिंग डज इट होके और उसके बाद अपने आप का कनेक्शन कट डज इट वर्क इट हंड्रेड परसेंट वर्क मैं सपोज दिल्ली में हूँ आप मुंबई में हैं, मैं वहाँ बीमार हूँ बीमार हूँ मतलब मेरी एनर्जी बॉडी में एक जगह कुछ ब्लॉकेज है।, है आप मुंबई में बैठे हैं, आप वहाँ से थॉट क्रिएट करते हैं याद करते हैं याद करके आपने कहा वो एनर्जी बॉडी को आप विजुअलाइज करके स्कैन करते हैं अब एनर्जी बॉडी तो आपके पास नहीं है ना वो तो दूसरे शहर में है लेकिन आपने उसको कैसे विजुअलाइज किया सामने कैसे आपके सामने एक्यूरेट आई सही कैसे आती है आपके सामने विद पावरफुल थॉट व्हाट इज दैट पावरफुल थॉट आई इमेजिन दैट यू आर हियर अगर कोई मेरे एनर्जी बॉडी को स्कैन करे इंस्ट्रूमेंट से hmm. कि मैं यहाँ बैठी हूँ कोई इंस्ट्रूमेंट लाए उसको स्कैन उसको सही दिखेगा hmm. की आपकी नी रीजन में या शोल्डर रीजन में लेट से आपके यहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेज है आई विल से ओके कि आपको आपकी मशीन पे दिखता है इट्स लाइक एन एक्सरे ऑफ द एनर्जी बॉडी लेकिन आप मुंबई में बैठे हैं आपके पास कोई मशीन भी नहीं है मैं दिल्ली में बैठी हूँ आपको कैसे सही एनर्जी बॉडी दिख रही है वहाँ पे दूसरे शहर में यू कैन फील इट हाउ बिकॉज वेन आई स्कैन दिस सपोज दिस चक्र आगे एंड आई जस्ट मूव माई हैंड फ्रॉम दियर ये आपका चक्र मेरे सामने मैं देखता हूँ उसको बड़ा स्मूथली निकल जाता है right, लेकिन ए, अभी जो आपने किया हाँ, कि ये आपका ये आपका एनर्जी बॉडी मेरे साथ पावर पावर हाउ कैन यू ब्रिंग माय एनर्जी बॉडी नियर यू बाय थिंकिंग ऑफ यू सिंपल इट इट सिंपल इसका मतलब मैं दिल्ली में हूँ आप बॉम्बे में हैं अगर आप मेरे बारे में सोचेंगे और आपके बारे में कि आपके एक पार्ट के बारे में भी सोचेंगे ओके okay, एक शरीर के एक हिस्से के भी बारे में यहाँ के बारे एक, में एक, सोचा एक, 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 देखता तो देखता वो, वो का वो पूरा का पूरा एनर्जी बॉडी आपके सामने आ जाता है राइट फिर आपको दिखता है यहाँ पे एक ब्लॉकेज है फिर आप क्लीन करके प्योर एनर्जी ठीक है तो पहले उस ब्लॉकेज को क्लियर करके प्योर थॉट्स उसमें भर के उस जगह की हीलिंग करते हैं दिस इज ऑल हैपनिंग विद द पावर ऑफ द माइंड कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज हो रहा नहीं हो रहा डिस्टेंस इतना ज्यादा है hmm. आपने वहां बैठे मेरी एनर्जी बॉडी को भी विजुअलाइज कर लिया एक्यूरेटली उसका चेक भी कर लिया ब्लॉकेज को हटा भी दिया और फिर उसके अंदर डिवाइन एनर्जी से उसको हील भी किया एंड दिस वर्क दिस वर्क अगर ये एनर्जी बॉडी पर वर्क कर सकता है तो वो एनर्जी पर नहीं वर्क कर सकता है कर सकता है कर सकता नहीं वो सारा दिन वर्क कर रहा है hmm. सिर्फ ये है कि इसमें आपने कॉन्शियसली किया कि आप उतनी देर बैठे आपने वो एनर्जी बॉडी को सामने अपने थॉट क्रिएट किया ना तो वो आ जाती है आपके सामने फिर आपने एक बहुत ब्यूटिफुल लाइन की कि हील करने के बाद सब करने के बाद आपने वो नेगेटिव एनर्जी Hmm. जो वो एनर्जी बॉडी में थी उसको हाँ, एक 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 खड्डे में हाँ. अग्नि में डाल के एक क्रिएट करके हाँ. उसको वापस कवर कर दिया right. ब्लॉक करके अब वो अग्नि और खड्डा भी क्या है इट्स ओनली अ इमेजिनरी इट्स एन इमेजिनरी एक्चुअल अग्नि और खड्डा आई हैव क्रिएटेड इट आई हैव क्रिएटेड इट विद व्हाट विद द पावर ऑफ द माइंड तो अब नेगेटिव एनर्जी को लिया उसमें डाला उस इमेजिनरी पावर ऑफ द माइंड से क्रिएट किए गए खड्डे में डाला ठीक है 
लास्ट स्टेप क्या किया उसको क्लोज करके उसको क्लोज किया आपको और मेरा उसको कट किया दिस इज लाइन वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि फिर कनेक्शन लगा रहता है दैट एनर्जी कम्स बैक टू मी फिर दर्द सारा मुझे आ जाएगा तो यही तो थोड़ी देर पहले शेयर कर रहे थे कि अगर ये कट नहीं किया तो वो कनेक्शन जुड़ा रहेगा और वो दर्द सारा आपकी तरफ आ जाएगा दिस इज ओनली हैपनिंग अब आपने इसको प्राणिक हीलिंग कहा क्योंकि आप फिजिकल बॉडी को हील कर रहे थे लेकिन सेम चीज आत्मा और आत्मा के बीच भी तो सारा दिन हो रही है ना अब जैसे ही आपने थॉट क्रिएट किया आपका कनेक्शन किससे जुड़ा मेरे से जुड़ा फिर आपने थॉट क्रिएट किया इनकी एनर्जी बॉडी को सामने लाना है वो आपके सामने आ गई जब मैं स्विमिंग कंपटीशन में स्कूल में स्विमिंग में हिस्सा लेता था जब पहले जाके हनुमान जी के मंदिर जाता था क्योंकि इनके पास बहुत पावर है शक्ति है उनको देखता था मैं बोलता तेरी शक्ति मुझे दे मुझे फर्स्ट आना है और मैं डाइव मार के सीधा निकलता था फर्स्ट आता था उस क्षण हाँ जब आप मंदिर में गए आपने किससे कनेक्शन जोड़ा The power से. एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन जोड़ा जैसे ही वो कनेक्शन जोड़ा मतलब उनको याद किया तो जैसे ही उनको याद किया तो वो वाली एनर्जी अपने अंदर फील होने शुरू हो जाएगी अब अगर हम डिवाइन एनर्जी को याद करेंगे तो हमारे अंदर डिविनिटी फील होगी तो अगर हम एक उदास एनर्जी को याद करेंगे अब जो आपने पुराने हीलिंग में ये किया ना ऐसे ये सारा दिन करना पड़ेगा वो चीज मैं आज क्यों यूज नहीं करता कि क्यों नहीं कट करता पुरानी हीलिंग जानता हूँ वो जानता हूँ जानते हुए भी हाँ। जो कोई बुरी चीज है वो लंबा क्यों जाती है क्योंकि हम दर्द में हैं और हमें लग रहा है कि ये बड़ा नेचुरल है हमारे लिए सोचना की सामने वाला मेरे दर्द का कारण है जैसे और सामने वाला बुरा है सामने वाला वो तो एक कनेक्शन जुड़ गया ना फिर कनेक्शन जुड़ गया आपने जब कहा कि मैंने एक थॉट क्रिएट की अगर आप वो थॉट नहीं क्रिएट करते मेरे लिए तो वो एनर्जी बॉडी आपके सामने नहीं आनी थी ना ना तो इसका मतलब स्टार्ट किससे होने वाला है मेरे थॉट्स आपको मुझे याद करना पड़ेगा पहले हो सकता है उसने भी मुझे याद किया हो ना उधर प्रोसेस विद अस नो दोनों में से कोई भी एक कर सकता है लेकिन कट करने की पावर भी तो दोनों के पास है करेक्ट तो इसका मतलब जब तक आप मुझे याद नहीं करो आप वो एनर्जी बॉडी को विजुअलाइज नहीं कर सकते आपको याद करना पड़ेगा तो जब आप मुझे याद करेंगे तभी वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा अगर याद नहीं करेंगे वो प्रोसेस नहीं आएगा तो मतलब इट बिगिन विथ मी उस आत्मा को याद करना अगर हम उसको नहीं याद करें एनर्जी फ्लो नहीं होगा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा कभी यू भी तो हो सकता है ना मैं याद नहीं करना चाहता हूँ तब भी याद आ जाता है <laughs> मैं याद करना नहीं चाहता अब जिनके साथ हमारा नेगेटिव थोड़ा सा चल रहा है ना जिनसे प्यार होता है उतना याद नहीं आता है हाँ। जिनसे दुश्मनी yes. लड़ाई राइट right. वो ज्यादा याद आते हैं क्यों ज्यादा याद आ रहे हैं क्योंकि हम दर्द में है एंड हम उनको अपने दर्द का कारण मानते हैं तो हम उनके सारी वो बातें और सारी वो इंसिडेंट्स रिवाइंड करते रहते हैं यहाँ अंदर इसकी वजह से इसकी वजह से आज भी ऐसा कल भी ऐसा हुआ था आज भी ऐसा उसकी वजह से तो हमने कंटिन्यूसली कनेक्शन किससे जोड़ दिया उस आत्मा से जोड़ दिया जिसके साथ हमारा कार में कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है अब जो जैसे आपने कहा प्राणी हीलिंग में हम करते हैं इसी को हम मेडिटेशन में भी कर सकते हैं इसी को सकाश कहते हैं अब अगर सकाश देनी है मतलब सोल को हीलिंग देनी है यहाँ किसको हीलिंग दी थी एनर्जी बॉडी को चक्रस को थॉट पावर से दी थी थॉट पावर से एनर्जी की बॉडी को हील किया था तो थॉट पावर से इस एनर्जी को भी तो हील कर सकते हैं यहाँ से जब भी वो थॉट आए हाँ। उसको पॉजिटिव एनर्जी भेज के हाँ। उसको भी लाइट में देखे हाँ। मैंने दादी जानकी की एक लाइन सुनी थी टीवी पे आपके प्रोग्राम में उन्होंने कहा ये ऐसी है ये ऐसी है मतलब वो बोलते हैं शब्द ज्यादा खराब यूज नहीं करते ना हाँ। कि खराब है गंदी है बुरी है ऐसा नहीं ये ऐसी है वैसी है, मत बोलो हाँ। ठीक हो जाएगी दुआ दो बोलते कोई कुछ भी करे बोले अच्छा वो जब भी याद वो ठीक हो जाएगी हाँ। अब दुआ दो दुआ दो मतलब क्या करो उस आत्मा की हीलिंग करिए वो आत्मा दर्द में है उस आत्मा की हीलिंग करिए राधर देन जैसे आपने कहा कि मैं कट करता हूँ कट क्यों करते हैं क्योंकि मैं यहाँ पेन में हूँ 
बीमारी के कारण मैं पेन में हूँ अगर आप कट नहीं करेंगे तो मेरी नेगेटिव एनर्जी क्या होगी आपकी हाँ, तरफ ट्रांसफर हाँ। आपकी तरफ ट्रांसफर होगी तो आपको कट करना होगा तो किया क्या मुझे हील किया और फिर अपने कनेक्शन को क्या कर दिया कट किया ताकि नेगेटिविटी ट्रैवल ना करे सेम हैज टू बी डन ऑन अ सोल टू सोल कनेक्शन पहली बात सारा दिन याद नहीं करना क्योंकि अगर याद करेंगे तो जैसे वो एनर्जी बॉडी सामने आ रही थी अब यहाँ मेरी एनर्जी की वाइब्रेशन सामने आ जाएगी आ जाएगी वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी मतलब वो आप तक पहुंचती जाएगी कट करना होगा क्योंकि अगर नहीं कट किया यहाँ से पहुंचती जाएगी तो नेवर एंडिंग है नेवर एंडिंग है दैट इज वाई कॉन्फ्लिक्ट डू नॉट गेट रिजोल्व क्योंकि वो नेवर एंडिंग है इसीलिए रिश्ते ठीक होने की बजाय डे बाय डे डे बाय डे और बिगड़ते जा रहे हैं मेहनत दोनों जने कर रहे हैं ठीक होने की मतलब रिश्ते को ठीक करने के लिए लेकिन ठीक नहीं हो रहा क्योंकि अंदर से ये एनर्जी ट्रांसफर जो हो रहा है दिस इज नॉट ऑफ द राइट क्वालिटी अब जैसे आपने हीलिंग की ये आप कॉन्शियसली थोड़ी देर हर रोज उस आत्मा के लिए कीजिए ये कॉन्शियसली किया ना तो अब कॉन्शियसली थॉट से क्या लेकर आएंगे सामने एनर्जी बॉडी को नहीं लेकर आएंगे उसको ले आएंगे। उस आत्मा को लेकर आएंगे अब उस आत्मा को लाकर पहले ये क्यों दर्द में है कोई इनसिक्योरिटी है कोई पेन है डिलीट क्लीन संस्कार क्लीन द सोल डिलीटेड अब परमात्मा से कनेक्ट कर को प्यार हीलिंग प्योरिटी जैसा मैं अपने आप को बोलता बोलता हूँ आई एम अ पीसफुल सोल आई एम लव आई एम पीस उसको भी ही और शी को शी इज पीस ही इज पीस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट परमात्मा की फोकस्ड एनर्जी उस आत्मा को दें अगर मैं यहाँ परमात्मा को याद करूँ तो परमात्मा की सारी शक्ति मुझ में आ जाएगी और तब इसको करो तो ये भी शक्ति yes. उसको भी जाएगी। नहीं और परमात्मा की फोकस्ड एनर्जी उस आत्मा को देनी है कि परमात्मा प्यार सपोज वो आत्मा प्यार में थोड़ी सी डिप्लीटेड है ठीक है मेरी प्यार की एनर्जी से नहीं मुझे उसको हील करना है मुझे परमात्मा के प्यार के एनर्जी तो से उसको हेल्प में मैं कब अपनी करता हूँ है ना देर आई एन इंस्ट्रूमेंट इन आई एन इंस्ट्रूमेंट राइट अगर मैं बोलूंगा तो मुझ पे आ जाएगा बाबा दिस इज इट वहाँ तो बहुत डेंजरस है यू कैन से कि आई एम हीलिंग राइट आई एम एन इंस्ट्रूमेंट एंड आई एम यूजिंग योर ओन पावर टू हील योर सेल्फ एंड यूर यूजिंग एंड यूनिवर्सल पावर ब्यूटिफुल एंड देट पर्सन आपका खुद का दर्द आपके अंदर जो पावर है जो आप यूज नहीं कर रहे वो शक्ति right. मैं इंस्ट्रूमेंट बन के आपको करवा रहा हूँ तो आप इंस्ट्रूमेंट बनकर क्या कर रहे हैं वो डिवाइन एनर्जी को ले रहे हैं हाँ. क्यों क्योंकि मेरा कनेक्शन उस डिवाइन एनर्जी से अभी जुड़ा हुआ नहीं है मेरा तो है ना आपका है ना तो आप लेकर वो डिवाइन एनर्जी मेरे तरफ भेज रहे हैं उससे क्या होगा मेरे अंदर की पावर हुँ. आपने कहा यूज करो जिस पावर को यूज नहीं कर रहे तो उसको जगा रहे उसको जगा रहे तो मेरे अंदर की पावर क्या करेगी इमर्ज होगी मतलब मुझे आत्मा आप ही की उस एरिया की ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी right. आप ही क्या वहाँ का और वहाँ का हाँ तो जो एनर्जी ब्लॉकेज है वो ठीक हाँ. हो जाएगा तो जैसे हम एनर्जी बॉडी के लिए परमात्मा की एनर्जी को यूज करके सामने वाले को भेजेंगे सेम थिंग विद द सोल शायद यहाँ हाँ. एक मिस्टेक हो रही है जैसे प्राणी खेल में और रेखी में आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट पहले बोलना पड़ता सोचना पड़ता है यहाँ डायरेक्टली शी और ही एंड मी ये हो रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं वो मुझे दर्द दे रहा है मैं मतलब डायरेक्ट है तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग इसीलिए तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है वहाँ इंस्ट्रूमेंट में भी डेंजर से तो अपने आप अपने आप को बचाना पड़ता है कट करना कई बार मैं कट करना भूल जाता था तो कट करना पड़ेगा राइट तो अब सेम चीज करे उस आत्मा के साथ की कॉन्शियसली उनको एक थॉट क्रिएट करें सामने लेकर आए एंड गुड टू डू दिस इन द मॉर्निंग मेडिटेशन अगर सुबह के समय जब खुद मेडिटेशन कर रहे हैं तब इसको करें लेकिन फिर दिन में जब भी याद आए तभी भी कर सकते हैं कि उनको सामने लेकर आए फिर ये आत्मा दर्द में है इसका दर्द भी क्या हो डिलीट हो रहा है निकल रहा है ब्लॉकेज क्लियर हो रही है फिर परमात्मा की वो डिवाइन एनर्जी इस आत्मा को हील कर रही है ये आत्मा की ओरिजिनल डिविनिटी इमर्ज हो रही है ये सब करके वो साकाश देकर वो हीलिंग एनर्जी उस आत्मा को देकर कट कट एंड कट मीन्स क्या इसके बाद अब मैं आपको याद नहीं करूंगा 
नहीं तो एनर्जी ट्रांसफर क्या होने लगेगा फिर होने लग जाएगा और जब भी याद हो आएगी ऐसे ब्लेसिंग ब्लेसिंग यही है वो लाइन जो आपने कहा कि दादी जी ने कहा दुआएं दो भले उसके अंदर कमजोरी है दुआएं दो वो है ही इतनी ब्यूटीफुल आत्मा एक बिलीफ भी रखो ना कि ठीक हो जाएगी एक बिलीफ रखो कि वो है ही बहुत प्यारे लेकिन किसी दर्द की वजह से अंदर संस्कार तो आपने कहा सोल के तो सभी के पास अंदर है और जैसे प्राणी के लिए आप ही आपके पास खुद की एनर्जी है खुद की एनर्जी है ना यही तो ब्यूटीफुल चीज होती है हीलिंग की कि दूसरा हमें एनर्जाइज नहीं कर रहा दूसरा हमें क्या मदद कर रहा है अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने की वो जो ट्रिगर एक चाहिए जैसे कि अपनी गाड़ी को धक्का मारने के लिए मुझे पीछे से कोई चाहिए फिर गाड़ी मुझे अपने आप चलानी है दैट पुश इज गिवन बाई सम लेकिन अब ये सब कुछ हीलिंग करने के लिए जो पहली वाली वो थॉट थी वो पहले जड़ से खत्म करने पड़ेगी यू कैन नॉट हील मी इफ यू होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेन दैट विल नॉट हैपन वो नहीं हो सकेगा क्योंकि आपके अंदर से वो प्योरिटी की एनर्जी आएगी ही नहीं मेरे लिए क्योंकि उस पर एक बैरियर है बहुत बड़ा क्योंकि आपने कहा है कि मैं आपके दर्द का कारण हूं जब हमें ये क्लैरिटी हो गई है कि मेरी हर थॉट मेरी हर इमोशन मेरी हर फीलिंग मेरी रचना है ये तो क्लैरिटी है हमें कि आई एम क्रिएटिंग इट उन्होंने कुछ कहा कुछ किया सही नहीं था मेरे लिए वे नॉट सेइंग कि वो मेरे लिए सही था लेकिन उन्होंने किया मैंने फिर सोचना शुरू किया और जो जो मैंने सोचा उससे मेरे अंदर दर्द क्रिएट होना शुरू हुआ ये हर्ट मेरी क्रिएशन है दिस इज अ मंत्र ये हर्ट मेरी क्रिएशन है तो फिर हीलिंग भी मेरी क्रिएशन है मैंने पढ़ा था एक स्कूल में लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स ब्यूटीफुल उसकी नेक्स्ट लाइन थी यू आर व्हाट यू थिंक यू आर व्हाट यू थिंक सो देन हाउ कैन वी ब्लेम समवन एल्स किसी और को कैसे दोष दे उसके लिए किसी परिस्थिति को कैसे दोष दे उसके लिए एक ही परिस्थिति में एक ही व्यक्ति के साथ एक ही उनके संस्कार के साथ भी दो लोग अलग अलग तरह रिस्पॉन्ड करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे तो फिर हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये थॉट को तो आज हमें सबको रिफ्लेक्ट करके ये करना ही होगा जड़ से कितनी भी बड़ी बात होगी जड़ से सिर्फ एक लाइन को हटाना है अभी आपका दर्द नहीं हटा लेट इट बी दर्द है लेट इट बी हर्ट है डिसरिस्पेक्ट के लेट इट बी बाद में वूंड है वूंड तो ठीक हो जाएगा हाँ। सिर्फ वूंड का कारण किसी और को नहीं ठहराना जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दर्द मैंने क्रिएट किया ओके आई विल टेक इट आई विल टेक केयर ऑफ इट लेकिन ये दर्द उनकी वजह से जब हम लाइन क्रिएट करते हैं पहली बात वो लाइन सच नहीं है इट्स नॉट ट्रू नो वन कैन हर्ट मी इन साइड नो यहाँ हर्ट कोई नहीं कर अभी अगर एक थर्ड पर्सन यहाँ आता है उनका एक पर्टिकुलर संस्कार है लेट्स से बहुत कड़क बहुत डिफिकल्ट संस्कार है और उस संस्कार के थ्रू वो आपको और मुझे दोनों को कोई बहुत स्ट्रोंग बात कहकर चले जाते हैं ठीक है एक ही व्यक्ति एक ही संस्कार एक ही स्टिम्यूलस लेकिन आपकी और मेरी थॉट्स जो क्रिएट होंगी वो डिफरेंट होंगी सेम होंगी या डिफरेंट हंड्रेड परसेंट डिफरेंट हंड्रेड परसेंट डिफरेंट होंगी तो अगर एक ही व्यक्ति एक ही संस्कार एक ही स्टिम्यूलस तो दो लोगों के अंदर डिफरेंट थॉट्स क्यों क्रिएट हुए क्योंकि दो लोग अलग अलग हैं तो थॉट्स कौन क्रिएट कर रहा है हाँ अगर ये होना ही होता है तो मतलब दोनों एक ही करते यस अगर इन्होंने क्रिएट करनी थी इस थर्ड पर्सन ने तो वो दोनों के अंदर एक ही क्रिएट करता नहीं कर सकता वो सिर्फ बोल के जा सकते हैं लेकिन अगर वो दोनों को गर्म पानी फेंके तो दोनों को इक्वल दर्द होती है इक्वल होता है इक्वल दर्द नहीं होती है अच्छा। हर एक का पेन टॉलरेंस लेवल भी तो मतलब फिजिकली भी अलग है फिजिकली भी पेन टॉलरेंस लेवल अलग है मेंटली भी पेन टॉलरेंस लेवल अलग है इमोशनली पेन टॉलरेंस लेवल अलग है क्योंकि रिस्पॉन्स अलग है गर्म पानी सिंपल जाए दोनों पर अगर फेंका आपने क्या कहा अरे मैं क्या क्या जोर से चीखा 
वही गर्म पानी में मुझे ज़्यादा दर्द हुआ दैट्स ओके मेरा वो इंटॉलरेंस लेवल कम है दैट ऑल्सो डजेंट मैटर कि मुझे हर्ट ज़्यादा होता है मैं उदास ज़्यादा होती हूँ मेरा वो संस्कार होगा भी तो रिएक्शन तो अपने हाथ में नेवर माइंड यू नो दैट्स द पॉइंट इज नॉट कि हमने कितना हर्ट क्रिएट किया दैट वी विल सी लेटर कि मैंने इतना ज़्यादा हर्ट क्यों क्रिएट किया क्योंकि वो मेरा संस्कार है लेकिन जितना मैंने हर्ट क्रिएट किया वो उस वजह से है ना क्योंकि वो मेरा संस्कार है वो मेरा है सपोज आपके अंदर हर्ट होने का संस्कार थोड़ा है ठीक है मेरे अंदर हर्ट होने का संस्कार ज़्यादा है अब इस थर्ड पर्सन ने आए और कुछ कह कर करके चले गए आप भी हर्ट हुए मैं भी हर्ट हुई लेकिन ज़्यादा कौन हर्ट होगा मैं क्योंकि मेरा हर्ट होने का संस्कार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जो थॉट्स मैं क्रिएट करूँगी वो लंबी चलेगी एक बात बहुत अच्छी आ, समझ में आ रही है आज के डिस्कशन में कि जो बंदे से आदमी या औरत से मुझे दुख है और मैं कहता हूँ कि शी और ही गेव मी सो मच ऑफ पेन इतना दर्द जब से ये मेरी जिंदगी में आई है या आया है दुखी दुख से दिया है एक इतना क्लियर हो गया है कि एक तो ये करने से ना जो हमारे कार्मिक अकाउंट है पता नहीं कितने हजारों जन्मों से चलते चलते आज हम दोनों मिले yes. आज ये करने से कार्मिक अकाउंट की भी कट हो रही है right. तो वो भी एंड हो रहा है तो अगले जन्म में फिर ये कार्मिक अकाउंट वरना ये कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड तो होगा ही सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा तो जो अभी चेंज नहीं हुआ अभी चेंज नहीं किया तो कैरी फॉरवर्ड होगा लेकिन इम्पोर्टेंट इज ये बहुत क्लैरिटी से आज हम फाइनल करें फाइनल इतना क्लियर हो गया कि मुझे अगले एपिसोड में इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच शांति थैंक यू